하나님의 말씀으로 출발 오늘 하나님의 말씀은 사도행제 10장 35절 말씀입니다 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으신 줄 깨달았도다 아멘 인생은 그럼에도 불구하고 나가야 승리하게 되는 것입니다 시험이 있음에도 불구하고 나가야 합니다 건강이 좋지 않아도 나가야 합니다 그럼에도 불구하고 다니엘의 세 친구는 하나님을 경리하기로 작정했을 때 그들은 풀뭇불에 타 죽지 않았습니다 다니엘도 그럼에도 불구하고 계속 하나님께 기도하여 사자굴에 들어갔지만 죽지 않았습니다 그래서 그리스도인은 인간의 본능에 충신하지 말고 하나님을 믿고 그럼에도 불구하고 주님께 나가야 하는 것입니다 고넬료는 그럼에도 불구하고 어부 출신 베드로를 초청하여 배울 곳이 있다는 것입니다 그런데 자신의 신앙이 막힌 베드로는 유대인이 말하는 대로 이방인은 안 된다는 것이고 레이가 먹지 말라는 동물을 먹지 못하겠다는 것입니다 그러나 하나님은 지금부터 먹어도 괜찮다는 것입니다 그래서 베드로는 자신의 오름을 고집하지 않고 그럼에도 불구하고 유대인들이 부정하다고 생각하는 고기를 받아들인 것입니다 그리고 이방인 고넬료까지 받아들이게 된 것입니다 그러나 성경을 문자적으로 기계적으로 접근하게 되면 하나님과 관계가 메말라가게 되어 그럼에도 불구하고가 사라지게 되는 것입니다 신앙은 관계입니다 조년의 고수의 생각법이라는 책에서 나오는 내용입니다 잘하려고 해서 힘이 들어가서 안 된다는 것입니다 그래서 음악을 잘 하려고 하면 음악과 좋은 관계를 맺게 되면 좋은 노래가 나오게 된다는 것입니다 내 마음 안에 음악을 사랑하게 되면 좋은 음악이 나오게 되는 것이지 억지로 기계적으로 해서 되는 것이 아니라는 것입니다 그래서 신앙도 억지로가 아니라 십자가의 은혜로 되는 것입니다 그 은혜에 흠뻑 젖게 되면 베드로가 거부하는 음식도 맛있게 먹게 되는 것이고 이방인까지 복음을 전하게 되어지는 것입니다 믿으십니까? 아멘 그럼에도 불구하고 오늘도 기쁘게 순종하게 하여 주시옵소서 주님의 십자가의 은혜대로 살아가 억지로가 아니라 강요에 의해서가 아니라 기쁘게 순종하는 주님과의 관계를 맺게 하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘